Aujourd'hui, je voulais vous raconter la folle semaine de vacances que j'ai passée récemment. Elle était tellement top, tellement géniale, que je vais vous la raconter. Alors lundi, j'ai voulu aller chez le coiffeur pour rafraîchir ma coupe. Le résultat était superbe. Un côté plus court que l'autre a sorti à une belle frange dégueulasse. Bon, comme solution pour cacher les dégâts, eh ben, je peux mettre un serre-tête pour avoir un look jeune et décontracté, soit me faire l'arrêt au milieu et faire la gueule tous les jours sans raison pour au moins ressembler à Victoria Beckham. Vous comprenez pourquoi je porte un chapeau maintenant J'ai envie de faire comme Britney et repartir de zéro capillairement parlant. Alors le mardi est encore mieux que le lundi Parce qu'en fait, je me suis rendue dans un salon de tatouage. Mais je suis allée comme ça dans le premier salon venu, là, comme ça. Je fais ça très bien de pas réfléchir, moi je... Je suis spontanée Sur une échelle de spontanéité, je suis là Oh là là Oui alors voilà, ce que je veux moi c'est ça. C'est euh, deux fleurs de cerisier. Et j'imagine quelque chose avec des couleurs assez douces, un ensemble assez discret et féminin en fait. Je vais te les faire tes petites fleurs. Je dois t'avouer que ceux qui font des petits tatouages, c'est les plus emmerdeurs. Ils chipotent pour des détails. Toi, c'est bien, tu regardes pas, tu me laisses travailler. Ça va, la douleur Ah, non, ça va, je, je suis forte. <rire> Connasse de merde Elle est en train de me scalper le bras, là Oh, la casse Tu me laisses bosser Ça, c'est rock. Bon, après, faire des petites fleurs, c'est quand même moins rock'n'roll que de se faire tatouer. Putain, ça fait mal, tu vois. Et voilà. <rire> J'ai suivi ton idée, mais j'ai rajouté des petites touches personnelles. Qu'est-ce que t'en penses C'est joli <rire> C'est exactement ce que je voulais <rire> Euh, 120 euros, s'il te plaît, reviens Ah, je me suis sentie plutôt bien quand je suis rentrée chez moi. <rire> mais pourquoi j'ai fait ça J'ai raté ma vie <rire> Je vais me couper le bras <rire> Oh, ça va, c'est bien tatouage, hein. c'est pas comme si on le gardait toute sa vie. C'est pas comme si c'était la première chose que je verrais tous les jours en me réveillant le matin. Bon, et puis finalement, j'ai réussi à me raisonner en me disant qu'il y avait toujours pire que moi. Et que de toute façon, je pourrais très bien le camoufler. Super sympa aussi Ce jour-là, à 6h du matin, j'ai eu la visite d'une très bonne copine à moi. Elle s'appelle Gastro. Ce qui est sympa avec la gastro, c'est que vous avez déjà la joie de vivre d'un artichaut, mais en plus, pour vous soigner, il faut prendre un médicament qui a le goût du ciment. C'est génial Gastro est resté avec moi mercredi et toute la journée de... C'était génial J'avais l'impression de me projeter dans le futur et d'avoir déjà mes 80 ans. Ce ne sont pas des fuites urinaires qui vont vous empêcher de vivre une belle journée. J'ai eu des problèmes d'érection, comme un homme sur trois après 40 ans. Malheureusement, la vie, c'est aussi la perdre. Et vous, pour vos obsèques, à qui feriez-vous confiance Attention, vous allez vivre ma sortie du jour. Ah, je me suis bien fait chier. Heureusement que Smecta était là pour mettre l'ambiance. Alors vendredi ça allait beaucoup mieux, oh, j'étais contente et soulagée. Hein. Ah, mais j'ai eu mes règles Et alors ce qui est très fort dans cette journée de vendredi, c'est que j'ai réussi à customiser mon ordinateur moi-même. Pour cela, il suffit d'oublier un stylo sur son clavier et de refermer l'écran dessus. Oh bah c'est cassé Et un peu plus tard dans la soirée, c'est ma machine à laver qui est tombée en panne. Or que c'est quand même un modèle dernier cri. Hein. Machine à laver, vedette Et laver votre linge devient une fête Allô Tu seras maudit, petit blanc Tu seras maudit, petit... Samedi, on m'a livré ma nouvelle machine à laver. J'étais contente. 360 euros. Mais attention, c'est de la qualité française. Française Oui, 
Et ce qui est bien, c'est que le samedi soir, bah, tout le monde fait la fête, tout le monde s'éclate Et bah moi j'étais trop fatiguée pour sortir avec le début de semaine de merde que j'ai passé. Donc du coup, pour m'occuper, bah, j'ai fait du ménage. Sachant qu'une boîte de conserve, quand tu l'achètes, t'as au moins deux ans pour la consommer, ça veut dire qu'elles étaient là depuis quatre ans Ah mais elles ont dû se faire chier les pauvres Alors, qu'est-ce que je vais me faire à manger Mange-moi, mange-moi Oh y'a rien Je vais me faire un bon McDo, c'est mieux Oui par contre, je vois les commentaires arriver de loin euh, Ouais, tu gâches la nourriture, c'est pas bien, il faut que tu meurs Mais maintenant, euh, je tiens à vous rassurer, parce que comme je n'ai plus d'argent pour terminer le mois, et eh ben je vais devoir manger mes boîtes de conserve pourries. Bah le dimanche il s'est rien passé parce que... Le dimanche c'est nul, tu restes toute la journée en pyjama. Ah oui, et une dernière chose, pour éviter que tout le monde se foute de la gueule de mon tatouage malabar, et eh ben depuis je l'ai fait refaire quand même. Hein. Et même qu'il est un petit peu moins moche. Il est même beau, euh, enfin... Euh, de loin Abonne-toi 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 c'est pas si dégueu. Oh, yes.